যুবলিক চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর সব ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য দেওয়ার নির্দেশনা বিনিয়োগের জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা বাংলাদেশ দিল্লিতে ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী কারো অনুপম পায় নয় আইনি অধিকারে খালে দেওয়ার মুক্তি চায় বিএনপি দাবি আদায়ে রাজপথে আন্দোলনের পরামর্শ আওয়ামী লীগের রাজধানীতে পরিবহন খাতে দৈনিক চাঁদাবাজি প্রায় দুই কোটি টাকা দায় এড়াতে চান মালিক শ্রমিক নেতারা শুদ্ধি অভিযানের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মিয়ানমার থেকে আসছে ট্রলার বোঝাই পেঁয়াজ বাজারে ঢুকলেই দাম কমার আশা পর্যাপ্ত মজুত থাকার পরও কমেনি অস্থিরতা গোধুলিতে হল দেবীর বোধন আজ ষষ্ঠী মণ্ডপে নিরাপত্তা জোরদার দুর্গে আসছেন ঘোড়ায় চোরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা অবৈধ ক্যাসিনো পরিচালনায় নাম আসার পর যুবলীগের বিভিন্ন নেতার পর এবার সংগঠনটির চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন কার্য দিবসের মধ্যে তার নামে থাকা সব হিসেবের লেনদেনের তথ্য বিবরণী সহ সব পাঠাতে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এতে বলা হয়েছে ওমর ফারুক চৌধুরীর নামে থাকা সব ধরনের ব্যাংক হিসেবের লেনদেন বিবরণী তথ্য তিন কার্য দিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে ক্যাসিনো কেলেঙ্কারির ঘটনায় এর আগেও কয়েকজন যুবলীগ নেতাও ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসেব তলব করে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকের ব্যাংক হিসেব ফ্রিজও করা হয় রাজধানীর উত্তরায় এক চীনা নাগরিক পরিচালিত একটি হোস্টেল থেকে দুটি ইলেকট্রিক গ্যাম্বলিং মেশিন মাহাজং উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর শুল্ক গোয়েন্দার কর্মকর্তারা জানান বৃহস্পতিবার দুপুরে চীনা নাগরিক কেন্টের মালিকানাধীন বাণিজ্যিক আবাসিক হোস্টেলে এই অভিযান চালানো হয় এই চীনা নাগরিক উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টরে তার হবনব নামের কফি হাউস ও রেস্তোরায় অবৈধভাবে এই গেমলিং মেশিন দিয়ে জুয়া খেলা চালাত সম্প্রতি ক্যাসিনি বিরোধী অভিযানের মধ্যে কেন্ট মেশিন দুটি সরিয়ে তার হোস্টেলে রাখে নিনাথ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে এক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দু সালের আগস্টে বিশটি কার্টনে সাত সেট মাহাজং নামে ক্যাসিনোর এই মেশিন আমদানি করে পরে তা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয় বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশে বিনিয়োগের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে সরকার তিনি বলেছেন শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানি করে নিজেদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক শিল্প সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নয়াদিল্লিতে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে আরও জানাচ্ছেন শাহ আলী জয় চার দিনের দিল্লি সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মধ্যাহ্ন বৈঠকে বসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা নয়াদিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে হয় এই বৈঠক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিশেষ এই বৈঠকে ঘুরে ফিরে আসে বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতির প্রসঙ্গ শেখ হাসিনা বলেন মানুষের আত্মবিশ্বাস আর সরকারের নীতিগত অবস্থানই বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক চিত্র we can serve as the economic hub for the sub region beyond our own 160 or 62 million people bangladesh can be the connecting land mass to a combined market of nearly 3 billion people বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগের সব ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে 
Bangladesh offers the most liberal investment regime in South Asia. Two zones are reserved for Indian investors. Besides India, many other countries coming forward and we are giving land. And also discussion is going on for another uh, piece of land for Indian investors. প্রধান মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে উন্নত দেশের তালিকায় নিজেদের স্থান করে নেয়া স্বল্প সময়ে দ্রুত উন্নয়ন বিষয়কর প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির সব সূচকেই বাংলাদেশের গতি ঊর্ধ্বমুখী কি করে সম্ভব হলো এ অর্জন ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিটে সে কথাই জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রায় সামিল হতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানালেন বিশ্বের বড় বড় বিনিয়োগকারীদের এর আগে স্থানীয় সময়ে বেলা দশটায় পালাম বিমান ঘাটিতে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইট এ সময় দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাগত জানান তাঁকে শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর নয়াদিল্লি ভারত কারো অনুকম্পা নয় আইনি অধিকারের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ এতে যোগ দিয়ে মির্জা ফখরুল প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে তিস্তা সহ বিভিন্ন নদীর হিস্যা সীমান্ত হত্যা বন্ধের নিশ্চয়তা আসামে নাগরিক পুঞ্জির প্রভাব বাংলাদেশে কতটা পড়বে সে বিষয়ে ভারতের কাছে সুস্পষ্ট জানার কথা বলেন তার অভিযোগ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ব্যর্থ সরকার সেই অধিকারী হকে তিনি মুক্ত হবেন বেআইনি মিথ্যা মামলা দিয়ে আটকে রেখে আর যাই করা হোক থানা দিয়ে আটকে রাখা যাবে না আমাদের ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেওয়া হয় আমাদের বন্যা হয়ে যায় সেই সমস্যার সমাধান হয় না আমাদের যে আপনার বাণিজ্যের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে সেই সমস্যার সমাধান হয় আজকেও জনগণ আশা করবে যে জনগণের যে প্রত্যাশা তিস্তা সহ সকল অভিন্ন নদীর পানি ন্যায্য হিসাব বাংলাদেশ পাবে এদিকে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি কে রাজপথে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তবে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন খালেদা জিয়া রাজনৈতিক বন্দী নন তাই আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া তার মুক্তির কোনো সুযোগ নেই বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সরকারের এই দুই মন্ত্রী তানজিন মেহেদির প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শেখ জায়েদ দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বিএনপি নেত্রীর মুক্তি নিয়ে সরকারের ভাবনা জানতে চাইলে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন তথ্যমন্ত্রী মুক্তির বিষয়টি আইনি বিষয় জামিনের মাধ্যমে মুক্তি হতে পারে আরেকটি হচ্ছে উনি খালাস পেলে মুক্তি হতে পারে দুইভাবে হতে পারে এটি পরিপূর্ণভাবে আইনি বিষয় আর যদি কারো যদি প্যারোলে মুক্তির প্রসঙ্গ থাকে সেটিরও একটি প্রক্রিয়া আছে সেটিও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই করতে হয় এই নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বা তারাও তো কোনো প্যারোলের আবেদন করেনি এর আগে নিজ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে সরকারের সঙ্গে বিএনপির সংসদ সদস্যদের যোগাযোগের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন এটি একটি গণতান্ত্রিক চর্চা তাদের আত্মসমর্পণ নয় বিএনপি নেতারা যেভাবে বলছেন চিকিৎসকদের রিপোর্ট তো তা বলছেন তারা নিজেরাই তো বলছেন তারা আন্দোলন করে মুক্ত করবেন এবং তাদের নেত্রী নেতা নেত্রীরা বলছেন লিগাল ব্যাটেল করে কোনো লাভ নেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করবে মন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ তাই আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের আগে এই চারটি সংগঠনের সম্মেলন শেষ করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এটাকে আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চাই বলবো শেখ জায়েদ নিউজ টোয়েন্টি দৈনিক এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকারও বেশি চাঁদাবাজি হচ্ছে রাজধানী ঢাকার পরিবহন খাতে যেখানে রাজধানীতে চলাচলকারী বাসের জন্য আটশো থেকে বারোশো টাকা এবং দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে চাঁদা গুনতে হয় দুই হাজার টাকা পর্যন্ত পরিবহন মালিক শ্রমিকদের কাছ থেকে এসব তথ্য পাওয়ায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুর্নীতি বিরোধী চলমান অভিযানের মাধ্যমে পরিবহন খাতেও শুদ্ধি অভিযান চালানো হোক বাকিটা প্লাবন রহমানের রিপোর্টে রাজধানী সহ সারা দেশে পরিবহন খাতে প্রকাশ্যে চলছে এমন চাঁদাবাজি ছবিতে স্পষ্ট রাস্তায় পরিবহন চালাতে হলে চাঁদা দিতে বাধ্য পরিবহন সংশ্লিষ্টরা 
পরিবহন মালিক শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে এসব চাঁদাবাজি চলছে দীর্ঘদিন যেখানে একটি বাসে প্রতিদিন চল্লিশ টাকা চাঁদা থেকে এখন প্রায় এক হাজার টাকা ছুঁয়েছে রাজধানীর গুলিস্থানে কথা হচ্ছিল প্রায় পনেরো বছর ধরে পরিবহনে কাজ করা এই শ্রমিকের সঙ্গে জানান পরিবহনে চাঁদাবাজি নিয়ে তার অভিজ্ঞতা মনে করেন যে কোনো জায়গা পঞ্চাশ কোনো জায়গা একশো কোনো জায়গা চল্লিশ আর মোট অঙ্কের টাকা উড়ানো হয় ফুলবেরা সব মিলিয়ে একটা বাসের কয় টাকা যায় পার ডে পার ডে প্রায় বারোশো টাকা পরে পরিবহন নেতারা বলছেন ঢাকায় বাস মিনিবাস কোচ হিউম্যান হোলার মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকা চাঁদাবাজি হচ্ছে যে টাকা যাচ্ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি এবং সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনে আমাদের কাছে যে হিসাব নিকাশ আছে সেখানে প্রতিদিন ঢাকা শহরে এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকা চাঁদাবাজি হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান রাঙা এবং শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শাহজাহান খান চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধের পক্ষে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে টেলিফোনে মত দিয়েছেন এই দুই প্রভাবশালী পরিবহন নেতা পরিবহন চাঁদাবাজি যে হচ্ছে এগুলো বিষয়ে দায়ী কারা স্যার একটু মতামত চাচ্ছিলাম আপনার যারা করে তাদের বিরুদ্ধে করে কারা করে এরকম আপনাদের কোনো পর্যবেক্ষণ যে চাঁদাটা ওঠে সেটার ভাগ হচ্ছে আপনার সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি এবং শ্রমিক ফেডারেশনে যায় একটা টাকাও যদি আমার নামে কোথাও তুলে তাহলে আমি চিফ হুইফের পদ থেকে পদত্যাগ করবো আমি এমপি হিসেবে পদত্যাগ করবো সুনির্দিষ্ট ভাবে কারা চাঁদা তোলে কখন চাঁদা তোলে চাঁদা তোলার পরিমাণটা কি যেহেতু সরকার অনেক দেরিতে হলেও একটা শুদ্ধি অভিযান চালা এই হিসাবে আমি বলবো ট্রান্সপোর্ট সেক্টরেরও এখন যে একটা আবহাওয়া অনুকূলে আছে সেটাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে সরকারের জন্য কিন্তু খুব দ্রুতই এই সেক্টরটাকে পরিষ্কার করা সম্ভব হবে একই সঙ্গে স্মরণ করে দিচ্ছেন রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে যে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি করার কথা বলা হচ্ছে চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয় রহমান নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা রংপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় একজন নিহত কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে কাউনিয়া জংশন স্টেশনে ইঞ্জিন পরিবর্তনের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে আহতরা কাউনিয়া রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছে রেজাল করিম মানিকের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট বৃহস্পতিবার পৌনে পাঁচটার দিকে সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী উত্তরবঙ্গ মেইল ট্রেনটি কাউনিয়া স্টেশনে ইঞ্জিন পরিবর্তন করছিল এ সময় অতিরিক্ত গতির কারণে ট্রেনের এক ও দুই নম্বর বগির মাঝের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় ঘটনাস্থলেই মারা যান একজন আহত হয়েছেন অন্তত চল্লিশ জন খবর পেয়ে রংপুর ও কাউনিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার কাজ শুরু করে আহতদের কাউনিয়া ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদের বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ইঞ্জিনের ত্রুটির কারণে হোক আর ড্রাইভারের ভুলের কারণে বা অসতর্কতার কারণে হোক দুর্ঘটনাটা সজরে আসে ট্রেনের বগিতে ধাক্কা দেয় প্রায় তেরো চোদ্দ জন লোকের মতো তারা এখানে কাউনিয়া ইস্তে হসপিটালাইজড করে এখন স্পটে একজন মারা যায় দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসক এখানে যারা চিকিৎসাধীন আছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে এবং মেডিকেলে যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদির সাথে দিয়ে তাদেরকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে প্রায় তিন ঘন্টা বন্ধ থাকার পর কাউনিয়া শান্তাহার রুটে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে তাসমিয়া নাজিবা নিউজ টোয়েন্টি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের একশো জনের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পরিচালিত ফাইভ অন ফ্রাইডে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক অবদানের জন্য কাজ করা নারী নেতৃত্বের এ তালিকা তৈরি করে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন তার অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅ্যাবিলিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড থার্টিন 
পাশ করা হয়েছে সেই সঙ্গে তার দেয়া পরামর্শের উপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি উপাচার্য ড ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একাংশ এতে ক্যাম্পাস ছিল কার্যত অচল উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে যুক্তিকতা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি দেবেন শিক্ষার্থীরা আর ড ফারজানা ইসলাম তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আবারও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আসেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে সাভার প্রতিনিধি নাজমুল হুদাকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন তালুকদার বিপ্লব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন হঠাৎ করে নিয়েছে নতুন মোড় শিক্ষার্থীদের বেঁধে দেয়া সাত দিনের মধ্যে উপাচার্য ড ফারজানা ইসলাম পদত্যাগ না করায় বুধবার থেকে শুরু হয় ধর্মঘট এতে কার্যত অচল বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবারও ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ছিল শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের নতুন ও পুরাতন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি উপাচার্য ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপাচার্যকে অপসারণের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা দুর্নীতিবাজ উপাচার্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে পারে না তা যে নৈতিক পদস্থলন হয়েছে এই নৈতিক স্থলনের কারণে আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি আজ দিনের ভেতরে একটা লিখিত দেওয়ার কথা রয়েছে আমরা আচার্য বরাবর তো আমরা শুধু তার অপসারণই চাই না অপসারণ পরবর্তীতে আমরা তার বিচার চাই উপাচার্যের নিজের কথায় নিজেই ফেঁসে গেছেন বলে মন্তব্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উনি বাইরে মুখে যাই বলুন না কেন আলোচনা টেবিলে এসে তদন্ত করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া নিতে আচার্যকে অনুরোধ করতে পর্যন্ত উনি রাজি নন তবে সব অভিযোগ মিথ্যা বলে আবার দাবি করেছেন উপাচার্য ড ফারজানা ইসলাম শুনলাম ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন এটার মধ্যে যদি পয়েন্টগুলো দিয়ে থাকে যে এই কারণে অপসারণ করা প্রয়োজন তাহলে সেটা তো একভাবে অভিযোগ হিসেবেই দাঁড়ায় তো এর প্রতিক্রিয়া আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আমি মনে করি পাঠাবার অধিকার তাদের হাতে আছে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী জানিয়েছেন জাবির উপাচার্যের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ মন্ত্রালয়ে জমা পড়েনি এখন পর্যন্ত কেউ সে অর্থে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের তথ্য প্রমাণাদি সহ আমাদের কাছে দেন নাই যেটার ভিত্তিতে কোনো একটা কিছু সেখানে করা উপক্রম হতে পারে উপাচার্য পদত্যাগ না করলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা বিপ্লব নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে মিয়ানমার মিশর ও তুরস্কের পেঁয়াজ পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বর্তমানে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমলেও খুচরা বাজারে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি পেঁয়াজের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা দুষছেন পাইকারদের এদিকে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে ভ্রাম্যমান আদালত চট্টগ্রাম থেকে নয়ন বড় জয়ের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় ভোগ্য পণ্যের বাজার খাতুনগঞ্জ প্রশাসনের মনিটরিং থাকায় গেল দুদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজি প্রতি বিশ থেকে পঁচিশ টাকা মিয়ানমার পেঁয়াজ এখানে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা বার্মার পেঁয়াজগুলো আমরা ষাট টাকা এভাবে বেঁচতেছি আর ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ তো তেমন একটা নেই অল্প কিছু সংখ্যক মাল আছে ওগুলি আমরা সত্তর থেকে আশি টাকা এভাবে একটা রেট রাখছি ভারত হতে যে মালগুলো আসছে সেগুলো আমি সত্তর টাকা দামে বিক্রি করতে আর মিয়ানমারটা ষাট পঁয়ষট্টি এভাবে বিক্রি করতেছে আর তবে খুচরো বাজারে কমেনি পেঁয়াজের দাম এখনও পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে নব্বই টাকা দরে আর এতে বিপাকে পড়েছেন ক্রেতারা পেঁয়াজ নেওয়ার জন্যই আসলাম মূলত এখন আসে দেখতেছি যে এখানে পঁচাশি টাকা করে চলতেছে এখন পঁচাশি টাকা রাখতেছে পেঁয়াজ একটু আর একটু কমে নিলে ভালো হয় আমাদের জন্য অভিযোগ রয়েছে পেঁয়াজ গুদাম জাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে পেঁয়াজের বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা আর ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে এখনো মনে হচ্ছে যে কিছুটা স্থিতিশীল আগের থেকে এখন দেখা যাক ওনারা এটা কতদিন পর্যন্ত মেনটেন করেন এদিকে হাটহাজারিতে রড সিমেন্টের গোডাউন থেকে পাঁচ টন পেঁয়াজ জব্দ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মজুতকারী যেই হোক না কেন তাকে ছাড় দেয়া হবে না বলে জানালেন সংশ্লিষ্টরা পেঁয়াজ মজুত করার কোনো সুযোগ নাই আপনি পাইকারি বিক্রেতা আপনাকে বিক্রি আপনি কিনেছেন সেটা বাজারে আপনাকে মার্কেটে ছাড়তে হবে তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হলেও চট্টগ্রামে এখনও বিক্রি না হওয়ায় হতাশ ভোক্তারা
রশিদ ইমাম নিউজ 24 পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক বাড়ার পেছনে গুটি কয়েক ব্যবসায়ী দায়ী এবং দাবি করেছেন ভোক্তা অধিদপ্তর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাবুল কুমার সাহা বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আয়োজিত সচেতনতামূলক সভায় এসব কথা বলেন তিনি পাইকারি পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের সাথে এদিন বৈঠক করে ভোক্তা অধিদপ্তর এই সময় ব্যবসায়ীদের পেঁয়াজ কেনা বেচার ক্যাশ মেমো সংগ্রহ রাখার পরামর্শ দেয় ভোক্তা অধিদপ্তর জবাবে ব্যবসায়ীরা জানান প্রত্যেক বস্তায় রশিদ সংরক্ষণ সম্ভব নয় ব্যবসায়ীরা জানান রাজধানীতে পাইকারি বাজারে এরি মধ্যে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম তবে খুচরা বাজারে এর প্রভাব এখনো পড়েনি নরমালি ভারত একদিন বাড়ালে আমাদের দেশে এই হারে বাড়ার কথা ছিল না এই গুটি কতক লোকের কারণে হয়তো বেড়েছে কিন্তু আমরা তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে দয়া করে এই মেমোটি আপনারা সংরক্ষণ করবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আপনি ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কি খুব ব্যাপক ফারাক আছে নাকি শুধু আপনার प्रॉफिट মার্জিনটা রেখেই আপনি বিক্রি করছেন এবারে শারদীয় দুর্গাপূজার খবর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব তবে বৃহস্পতিবার গোধুলি লগ্নে মন্দিরে মন্দিরে দেবীর বোধন হয়েছে বরাবরের মতো এবারেও পূজা কেন্দ্রিক স্বয়ংসতা রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জুবার আল মাহমুদের প্রতিবেদন সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হচ্ছে শুক্রবার ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে এবার দেবীর আগমন ও গমন দুটোই ঘোড়ায় চড়ে শাস্ত্রমতে দেবীর ঘোড়ায় আগমন ও গমনের ফল শুভ নয় এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে ঘোড়ায় আসা এবং যাওয়া আসাটা যেমন ছত্রভঙ্গ মানে কিছুটা সেই ক্ষেত্রে সমাজের বা দেশের কিছু বিশৃঙ্খলার ভাব ইঙ্গিত করে পূজার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র যদি এই দুর্গাপূজা চলাকালীন সময়ের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হয় জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা থাকে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত রয়েছে পূজা মণ্ডপে যেমন আমাদের পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে পাশাপাশি প্রতিটি পূজা মণ্ডপে আমাদের যারা আয়োজক তাদের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবে রাজধানীতে এবার দুইশো সাঁত্রিশটি পূজা মণ্ডপের মধ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন বনানী ও কলা বাগানের সার্বজনীন দুর্গা পূজাকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করেছে ডিএমপি আর সারা দেশে পূজা মণ্ডপের সংখ্যা এবার একত্রিশ হাজার তিনশো আটানব্বইটি জুবার আল মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি একটু পর আজ সাথে থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ সামাজিক সূচকত বটেই অর্থনৈতিক সূচকগুলোতেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চমক দেখাচ্ছে বাংলাদেশ সামনে অপেক্ষা করছে আরও চমক ধারাবাহিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি দারিদ্র বিমোচনের সফলতা গড় মাথাপিচ্ছু আয় বৃদ্ধি কিংবা রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সব মিলিয়ে সাফল্যের শিখরে বাংলাদেশের নাম সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সব ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত সহ সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত নাজিয়া কনার প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই প্রতিবেশী ভারত কিংবা পাকিস্তানের চেয়েও সামাজিক সূচকে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলাদেশ নারী পুরুষ সমতা এবং বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তির মালফলক আছে ঝুলিতে গেল কয়েক বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচকেও ঈর্ষণীয় সাফল্য বাংলাদেশের চলতি বছরেও এসেছে অনেকগুলো স্বীকৃতি এডিবি আউটলুক দু হাজার উনিশ সূচকে উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পঁয়তাল্লিশটি দেশের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশ স্পেকটেটর ইন্ডেক্স দু হাজার উনিশও বলছে গেল দশ বছরে ছাব্বিশ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের উন্নয়ন সূচকে দ্রুত দারিদ্র্য কমানো দেশের তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশ 
ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর আসে বিশ্বের বলিষ্ঠ অগ্রগতি অর্জন করা দশটি দেশের মধ্যে আছে বাংলাদেশের নাম বিশ্বব্যাংক বলছে বিশ্বে দ্রুত বেড়ে ওঠা অর্থনীতির শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি বাংলাদেশ আর চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই সহজে ব্যবসা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের আরেকটি সূচক প্রকাশ হবে যাতে নানা প্রতিবন্ধকতায় বাংলাদেশের দুর্বল অবস্থান ছিল এবার সেখানেও চমক সূচকে উন্নতির তালিকায় সেরা বিশটি দেশের মধ্যে তৃতীয় অবস্থান বাংলাদেশের সামগ্রিক সম্ভাবনাটা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেড়ে গেছে যে কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন বাংলাদেশে ইন্টারেস্টেড প্রাইভেট সেক্টরে তো অ্যাক্টিভনেস আছেই সাথে সাথে গভর্নমেন্টের যে বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলি হাতে নিয়েছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওখানে কিন্তু একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে বিশ্ব দরবারে এসব স্বীকৃতি নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলাদেশকে এজন্য উদীয়মান অর্থনীতির এই দেশটির সামনে চ্যালেঞ্জও দেখছেন সংশ্লিষ্টরা যে এক্সপোর্ট হচ্ছে এক্সপোর্টের আইটেমগুলি খুব সীমিত হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের যে জায়গাগুলি আছে এখানে ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করতে হবে একটা মধ্যমায়ের দেশের যে এয়ারপোর্টের চিত্র বন্দরের চিত্র রাস্তার চিত্র সেটা কিন্তু আমাদের দেশের সাথে খাপ খাবে না আমরা যদি রাজস্ব হয় বাড়াতে না পারি তারপরে আমাদের শিক্ষার যে মান সেটা কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি সর্বোপরি সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন করে সুশাসন নিশ্চিত করাই সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন তারা যে করাপশন যেগুলো খবর কাগজে আসছে নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে খালেদা জিয়ার জামিন হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদিন আর দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম বলেন আদালতের বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা অযাচিত হস্তক্ষেপ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে বিএনপি আইনজীবী জয়নুল আবেদিন বলেন খালেদা জিয়ার জামিন প্রাপ্য হলেও তিনি সঠিক বিচার পাচ্ছেন না দাবি করেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে তবে দুদক আইনজীবী খুরশেদ আলম বলেন বিচারাধীন বিষয় নিয়ে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের সংবাদ সম্মেলন আদালতের বিচার কার্যকে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে সরকার তো কোনো আপত্তি করেন না অথচ জনগণ জানে না যে সরকার পক্ষ থেকে দেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা কিভাবে আদালতে জোরালোভাবে আপত্তি উত্থাপন করেন যখন ম্যাডাম খালেদা জিয়ার বেলের শুনানি আমরা করি একটা বিচারাধীন বিষয়ে সম্পর্কে মদ্যপ্য করা এটা অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং ওনারা অত্যন্ত বিজ্ঞ আইনজীবী অত্যন্ত সিনিয়র রেসপেক্টেড লয়ার আমরা ওনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি এটা আমরা মনে করি এটা ওনাদের করা ঠিক হয়নি অনিয়ম দুর্নীতি জালিয়াতি স্বজন প্রীতি এমনকি নারী কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে শিক্ষার্থীদের টানা বারো দিন আন্দোলনের পর সোমবার উপাচার্য ডক্টর খন্দকার নাসির উদ্দিন পদত্যাগ করেন তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন উপাচার্য শুধু যে পদত্যাগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে বিষয়টি এমন না গত সাড়ে চার বছরে উপাচার্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাতে শীঘ্রই শুদ্ধি অভিযান চালানোর দাবি সংশ্লিষ্টদের রিপন হোসেনের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের দুশো ছাপ্পান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকার কাজ চলছে আর এসব কাজের পরতে পরতে রয়েছে দুর্নীতি দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত সোমবার উপাচার্য ডক্টর খন্দকার নাসির উদ্দিন পদত্যাগ করেন শিক্ষার্থীরা বলছেন শুধু পদত্যাগ নয় এসব অপকর্মকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে শিক্ষকরা বলছেন উপাচার্য শুধু যে পদত্যাগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে বিষয়টি এমন নয় গত সাড়ে চার বছরে উপাচার্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর এবং শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করতে দুর্নীতি বিরোধী শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে তা না হলে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়টি মুখ থুবড়ে পড়বে আর এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন শিক্ষকরা একজন ব্যক্তি কখনোই এত সব অপকর্ম করতে পারেন না নিঃসন্দেহে একটা সিন্ডিকেট বা তার সহযোগীরা আছে শিক্ষা পরিবেশ গবেষণা পরিবেশ যেন ফিরে আসে সেই জন্য অতি দ্রুত একটা শুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্ক মুক্ত করতে হবে দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্নীতির যদি অভিযোগ উঠে তদন্ত সাপেক্ষে এটা সরকার ব্যবস্থা নেবে গত দু সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন ডক্টর খন্দকার নাসির উদ্দিন 
রাশেদ ইমাম নিউজ 24 ফাঁস হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্যের ফোন আলাপ সেই ফোন আলাপে তিনি আইন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ দিতে এক চাকরি প্রত্যাশীর স্ত্রীর সঙ্গে টাকা নিয়ে দেনদরবার করছেন আর এই ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে তোলপার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন এটি পেশার জন্য অমর্যাদাকর পদে থাকার নৈতিক অধিকারও হারিয়েছেন বলে মনে করেন তারা রাজশাহী থেকে কাজী শাহেদের প্রতিবেদন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে সম্প্রতি চাকরি প্রত্যাশীর স্ত্রীর সঙ্গে উপ উপাচার্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়ার আর্থিক লেনদেনের বিষয়ের সেই ফোন আলাপ ফাঁস হওয়ার পর ক্যাম্পাস জুড়ে তোলপা শুরু হয়েছে ফোরালাপে টাকা নিয়ে উপ উপাচার্যের দেন দরবারকে লজ্জাজনক এবং পেশার জন্য অমর্যাদাকর বলছেন শিক্ষকরা শিক্ষক হিসেবে আমার এই লজ্জার কমিউনিটির যে লজ্জা মানে এর থেকে আর বড় কি হতে পারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে আহত করেছে লজ্জিত করেছে এবং সমাজের আমাদের সমাজে আমাদের মর্যাদাকে ভুলন্তিত করেছে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক পাওয়া ও বিভাগের সেরা শিক্ষার্থীকে নিয়োগ না দেওয়ার পেছনের কারণ এখন প্রকাশ্য আর ফোরালাপ ফাঁস হওয়ার পর উপ উপাচার্য তার পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন বলে দাবি ছাত্র নেতাদের নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে যে দুর্নীতি বা ঘুষ চেয়েছেন সেটা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পাওয়ায় আমরা তার পদক পদত্যাগের জন্য আজকে এখানে সম্মিলিত হয়েছিলাম যেহেতু তিনি দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়েছেন এবং নৈতিক স্থলন করেছেন সুতরাং তার প্রবিসি পদে ওই শেয়ার বসার এক্তিয়ার নৈতিক এক্তিয়ার তিনি রাখেন না সুতরাং তাকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে হবে তবে উপ উপাচার্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়া এই ফোন আলাপকে ষড়যন্ত্রমূলক বলছেন তার দাবি সততাই তার শক্তি তিনি নৈতিকতা হারাননি ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের পর একের পর এক ট্রলারি করে মিয়ানমারের আকিবা থেকে পেঁয়াজ আসছে কক্সবাজারে টেকনাফ স্থল বন্দরে গত পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে দেশটির পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয় আমদানি করা পেঁয়াজ বাজারে প্রবেশ করবে শিগগিরই এর ফলে দামও কমবে আসার সংশ্লিষ্টদের ইসমতারা এই তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট গেল কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম ভারত রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পর থেকে শতক ছাড়াই প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ব্যবসায়ীরা মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানি বাড়িয়েছে আগের তুলনায় কয়েক গুণ কক্সেস বাজারে টেকনাফ স্থলবন্দর জেটিতে পৌঁছানো পেঁয়াজের ট্রলারগুলো খালাস প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত দেশের বিভিন্ন স্তরে চালন করা হচ্ছে থেকে আগের মাস থেকে অনেক পেঁয়াজ আসছে এখন যেহেতু আমাদের দেশের ওই ভৌগোলিক অবস্থা এবং মানুষের যে চাহিদা আছে ওটা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এবং মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য মায়ানমার থেকে আগে থেকে অনেক পরিমাণ আদা পেঁয়াজ আসতেছে চাচ্ছি দেশের মধ্যে যেন ইয়ে না হয় প্রভাব না পড়ে সেই জন্য আমরা প্রায় হাজার টন আমরা অলরেডি রাস্তায় আছে ব্যবসায়ীরা বলছেন মিয়ানমার থেকে রেকর্ড পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি হলেও জেলার স্থানীয় বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম এখনো কমেনি তার উদ্যোগতি সেজন্য বর্মায় পাঁচশো টাকা করে পাইতেছি পাঁচশো টাকা হলে বাংলাদেশি টাকা তেয়াল্লিশ টাকা খরিদ করতেছে মিয়ানমার থেকে এদেশে আরও বেশ কয়েকটি চালান আসার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানালেন কাস্টমসের এই কর্মকর্তা প্রায় সাড়ে পাঁচশো মেট্রিক টন মতো পেঁয়াজ আসছে খালাস দিয়েছি বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ফারুক খান ওয়াশিংটন ডিসিতে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়কালে এমন মন্তব্য করেন তিনি এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি বলেন গণতন্ত্র এবং সুশাসনের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান তারা যে দলেরই হোক শেখ হাসিনার নির্দেশে তারা শাস্তি পাবে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ড খন্দকার মনসুর চিকিৎসা এবং সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশের ডাক্তার ফেরদোস খন্দকারকে 
কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছেন নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক সংস্থা সেলিব্রেশন ডক্টর ফেরদৌস তার কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে শুরু করে অন্যদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলেছেন রোববার সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থা সেলিব্রেশনস আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় তার মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের ফেরদৌস খন্দকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সেবা দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লায় গড়ে তুলেছেন দেবিদ্বার ফজুন্নেসা ফাউন্ডেশন দু সাল থেকে এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পুষ্টি স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করছেন ডাক্তার ফেরদৌস খন্দকার নয়াদিল্লিতে দূতাবাসে বাংলাদেশি ভিসা প্রার্থী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোগান্তি হতে হয় এই বিষয়টি নিয়ে পর্তুগিজ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ কমিউনিটি অব পোর্তো হয়েছে ফলপ্রসূ আলোচনাও এ বিষয়ে পর্তুগাল থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন সহকর্মী নাইম হাসান পাভেল বাংলাদেশে পর্তুগালে স্থায়ী দূতাবাস না থাকার কারণে পর্তুগালে বসবাসরত বাংলাদেশিদের দূতাবাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা এবং পারিবারিক বিচার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য নয়াদিল্লির পর্তুগিজ দূতাবাসে যেতে হয় এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে পর্তুগালে বিভিন্ন ভিসা আবেদনকারী বাংলাদেশিদেরকে ভিসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নয়াদিল্লির পর্তুগিজ দূতাবাস যেতে হয় তো সাম্প্রতিক সময়ে পর্তুগালের যে দূতাবাস রয়েছে নয়াদিল্লিতে সেখানে বাংলাদেশিদের সাথে বন্য বৈষম্যমূলক আচরণ সহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তো এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কমিউনিটি অফ পোর্তো যেটি পর্তুগালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোর্তো শহরে স্থাপিত একটি বাংলাদেশি সংগঠন তো তারা আসলে পর্তুগালের উচ্চ সরকারের যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিগত জানুয়ারি মাসে পর্তুগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগস্ট শান্ত সিলভার সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় সেখানে মন্ত্রীর কাছে আসলে এই ধরনের অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয় তিনি যেটি জানান যে আসলে তিনি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আসলে এটি নিয়ে আলোচনা করবেন তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন তিনি আসলে দূতাবাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখে থাকেন তো তিনি যেটি আহ্বান জানিয়েছেন যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো তারই ধারাবাহিকতায় পর্তুগালের যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন তিনি জোসে লুইস কার্নেরও তার সাথে বাংলাদেশ কমিউনিটি অফ পোর্তো সাম্প্রতিক সময় একটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে পর্তুগালের পরিবেশ মন্ত্রী এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ পর্তুগালের ক্ষমতাসীন যে দল রয়েছে সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রায় পনেরো জন সংসদ সদস্য সেখানে অংশগ্রহণ করেন তো সেখানে আসলে বাংলাদেশের যে বাংলাদেশিরা প্রবাসী বাংলাদেশি এবং যেসব বাংলাদেশিরা বিশ্বের জন্য আবেদন করে থাকেন এবং নানা হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন তাদের বিষয়গুলো সেখানে উপস্থাপন করা হয় এবং নয়াদিল্লির প্রত্যেক দূতাবাসের যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে সেগুলো তাদেরকে তুলে ধরা হয় তো মন্ত্রী আসলে যেটি জানান তিনি সেই বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কমিউনিটি অফ পোর্ত সভাপতি শাহ আলম কাজল উপস্থাপন করেন যে বাংলাদেশি যারা রয়েছেন তারা আসলে সেখানে নয়াদিল্লিতে যেতে হয় বিচার সংক্রান্ত কাজে এবং বিভিন্ন সত্যায়নের কাজে তো তিনি দাবি করেন যে বাংলাদেশের যে পর্তুগিজ কনস্যুলেট রয়েছে সেখানে যদি মাসে অন্তত একবার দিল্লির যে দূতাবাস রয়েছে পর্তুগিজ তারা যদি সেখানে একবার করে কনস্যুলার সেবা প্রদান করে থাকেন তাহলে সেখানে আসলে প্রবাসী এবং যে দেশের মানুষের আসলে অনেক ধরনের ভোগান্তি আসলে অনেক কমবে তো মন্ত্রী এই দাবির প্রেক্ষিতে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে তিনি ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লির যে দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত রয়েছে তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন এর আগের একটি বৈঠক হওয়ার পরে তো তিনি জানিয়েছেন যে অতি শীঘ্রই তারা সেটি আসলে চালু করার জন্য করার ব্যবস্থা করছেন এবং রাষ্ট্রদূতের সাথে এটা নিয়ে আসলে তিনি কথা বলেছেন তো খুব শীঘ্রই হয়তো এ ধরনের একটি ঘোষণা তিনি দিতে পারেন তবে আরও একটি বিষয় যেটি আলোচনা হয়েছে সেটি হচ্ছে বিচার প্রার্থী যারা রয়েছেন তাদেরকে আসলে বিচার সংক্রান্ত কাজে দিল্লি যেতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে বিচার সংক্রান্ত যে কাজে দিল্লি যেতে হয় সেটির বদলে পর্তুগিজ কনস্যুলেটে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আসলে বিচার ইন্টারভিউ নেয়ার একটি সিস্টেম হয়তো চালু করার কথা তারা ভাবছে আরেকটি বিষয় পর্তুগিজ যে কনস্যুলেট রয়েছে সেখানে যে দূতাবাসের পক্ষ থেকে কনস্যুলার সেবা প্রদানকালে সেখানে সব ধরনের কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে এবং সত্যায়নের বিষয়গুলো সেখানে যুক্ত হতে পারে তো এই ধরনের একটি আলোচনা আসলে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে তো পর্তুগালের যে বাংলাদেশ কমিউনিটি অফ পোর্তো রয়েছে তারা আসলে আলোচনার পরে যেটি জানিয়েছেন যে আসলে এবার তারা আলোচনার পরে বেশ আশাবাদী এবং দীর্ঘদিন ধরে পর্তুগালের বসবাসরত বাংলাদেশি এবং 
পর্তুগাল থেকে নাইম হাসান পাভেল নিচবিরতির সাথে থাকুন আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে উজানের ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এতে পাবনা ও চাঁপাইবগঞ্জ নবাবগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ পাবনার পাকশি হার্ডিনস ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মায় পানি বৃদ্ধির কারণে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে ঈশ্বরদী উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ঘরবাড়িতে পানি ওঠায় পরিবার পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বন্যা কবলিতরা বন্যার কারণে ঈশ্বরদী পাবনা সদর সুজানগর উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুঁজার ছুটি বাতিল করা হয়েছে এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা মহানন্দা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরমোহনপুর ও নামশঙ্কর বাটি বড়িপাড়া ও জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন এখানকার কয়েকশো পরিবার কিশোরগঞ্জের ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বৃহস্পতিবার দিনভর জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর নিকলির সিংপুর ও ছাতিরচর এবং বাজিতপুরে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনি ভাঙন রোধে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামী বছর নদী ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা পাবেন এলাকাবাসী এদিকে পদ্মায় প্রবল স্রোতের কারণে দোলদিয়া পাটুরিয়া রুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এতে দোলদিয়া অংশে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে যানবাহনের দীর্ঘ যানজট এতে দুর্ভোগ বেড়েছে যাত্রী ও চালকদের বিআইডাব্লিউটিসির কর্মকর্তারা জানান এই রুটে বর্তমানে আঠারোটি ফেরির মধ্যে এগারোটি ফেরি চলাচল করছে প্রবল স্রোতের কারণে ফেরি পারাপারে দ্বিগুণ সময় লাগছে এই পরিস্থিতিতে দোলদিয়া ঘাটে আটকা পড়েছে কয়েকশো যানবাহন স্রোতের তীব্রতা কমলেই ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা রাজধানী বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে তৃতীয়বারের মতো শুরু হয়েছে তিন দিনের ওয়াটার এক্সপো টু চলবে পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকালে ওয়াটার এক্সপোর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক মাহমুদুল হাসান পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধ করে ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিশ্চিতের কথা জানান মাহমুদুল হাসান এছাড়াও শিল্প আবাসিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সঠিক পরিকল্পনার ওপর জোর দেন তিনি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মসুল আজম গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন শিল্প পানির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ভেবে এমন আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি মাদকের মামলায় অনলাইন ক্যাসিনোর মূল হোতা সেলিম প্রধান সহ তিনজনের প্রত্যেককে চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ধীমান চন্দ্র মণ্ডল এ আদেশ দেন অন্য আসামিরা হলেন রোমান ও আক্তারুজ্জামান বৃহস্পতিবার সকালে গুলশান থানায় দায়ের করা মামলায় আসামি সেলিম প্রধান সহ তিনজনকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ একই সঙ্গে তিনি গ্রেফতার আবেদন সহ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন এরপর রিমান্ডের শুনানি শেষে চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত এর আগে এক অক্টোবর বাড়িতে হরিণের দুটি চামড়া রাখার অপরাধে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে সেলিম প্রধানকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত সোমবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট থেকে সেলিম প্রধানকে আটক করে র্যাব বরগুনায় আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত রিফাত ফরাজি সহ দুজনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত একই সাথে পলাতক আট আসামির মাল জব্দের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ মামলার পরিবর্তিত তারিখ ১৬ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে এই আদেশ দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সিরাজুল ইসলাম গাজী বাদীপক্ষের আইনজীবী মজিবুল হক জানান সকালে কারাগারে থাকা সাত আসামিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ জামিনে থাকা মিন্নি ও আরিয়ান শ্রাবণও হাজির হন এই সময় এ সময় প্রধান অভিযুক্ত রিফাত ফরাজি ও টিকটক হৃদয় আবেদনের শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করেন আদালত 
পলাতক আসামি আছে আটজন তাদের আজকে মালকরবের আদেশ দিয়েছে সম্পত্তি করকে আদেশ দিয়েছে আর এই আজকে মামলায় বয়স্ক যারা আছে তাদের দুজনের জামিন নামঞ্জুর করছে রিভাত ফরাজি এবং টিকটক হৃদয় তাদের নামঞ্জুর করছে আর ও তিনজন শিশু আছে এই তিনজনের আবেদন বিজ্ঞান আদালত গ্রহণ করে শিশু শিশু আদালতে প্রেরণ করছে জানাবো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থবাণিজ্য সংবাদ দুরন্ত টেলিভিশন শুরু হচ্ছে দুরন্ত টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে মেধাভিত্তিক আন্তর্জাতিক কুইজ প্রতিযোগিতা মাস্টারমাইন্ড ফ্যামিলি বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এমন ঘোষণা দেওয়া হয় স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সৌজন্যে আগামী তেরোই অক্টোবর থেকে দুরন্ত টিভির পর্দায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হবে প্রতি সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় কুইজ শোটি অনুষ্ঠিত হবে স্কোয়ার ফুডের হেড অব মার্কেটিং ইমতিয়াজ ফিরোজ দুরন্ত টেলিভিশনের পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী সহ আরও অনেকে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিবিএস সিরামিকে ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন অভিনেত্রী জয়া আহসান বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে জয়া আহসানের নাম ঘোষণা করা হয় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিবিএল সিরামিকের এম এ কাদের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বায়জিৎ বাসা সহ আরও অনেকে খাজা মোজামেল হক ফাউন্ডেশন সিরাজগঞ্জের একশো চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত সাতশো পঞ্চান্ন জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা সনদ এবং অষ্টম ও দশম শ্রেণীর চারশো পঁচাশি জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি সম্মাননা সনদ দেয় বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি খাজা মোজাম্মেল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খাজা টিপু সুলতান জেলার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বৃত্তির নগদ অর্থ সমাননা সনদ তুলে দেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড ফারুক আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পুলিশ সদর দফতরের বাইরে একজন পুলিশ কর্মকর্তার ছুরিকাঘাতে অন্তত চার পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে ওই হামলাকারী নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর একটার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে ফ্রান্সের পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল তা এখনও জানা যায়নি তবে হামলাকারী বিশ বছর ধরে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিলেন হামলার পর পুলিশ সদর দপ্তরের আশপাশের এলাকায় মানুষের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় দীর্ঘ সময় কাজ কম মজুরি ও আত্মহত্যার ঘটনা বাড়তে থাকার প্রতিবাদে ফ্রান্স জুড়ে পুলিশ কর্মকর্তারা যখন ধর্মঘট শুরু করে এর একদিন পর এ হামলার ঘটনা ঘটল সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর সব ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য দেওয়ার নির্দেশনা বিনিয়োগের জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা বাংলাদেশ দিল্লিতে ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী কারো অনুকম্পা নয় আইনি অধিকারে খালেদাদে মুক্তি চায় বিএনপি দাবি আদায় রাজপথে আন্দোলনের পরামর্শ আওয়ামী লীগের রাজধানীতে পরিবহন খাতে দৈনিক চাঁদাবাজি প্রায় দুই কোটি টাকা দায় এড়াতে চান মালিক শ্রমিকেরা শুদ্ধি অভিযানের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মিয়ানমার থেকে আসছে ট্রলার বোঝায় পেঁয়াজ বাজারে ঢুকলে দাম কমার আশা পর্যাপ্ত মজুদ থাকার পরও কমেনি অস্থিরতা এবং গধুলিত হল দেবীর বোধ নাচ ষষ্ঠী মণ্ডপে নিরাপত্তা জোরদার দুর্গা আসছেন ঘোড়ায় চড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা এই ছিল এখনকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এতক্ষণ সাথে থাকে সবাইকে ধন্যবাদ